Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous être fidèles. Eh bien aujourd'hui dans Stade 24, l'événement consacré à la compétition africaine des clubs. Elle est de retour. Il y avait un match de mise à jour en Champions League africaine. Le chef Briadi de Belouzet qui a affronté ce monument du continent, la meilleure équipe du XXe siècle, le Ehli du Caire. Et également le retour de la compétition africaine avec l'USMA d'Alger qui jouera son prochain match. Ça sera la semaine prochaine en Coupe de la Confédération africaine de football, samedi prochain, face à l'Hilel de Libye. Des hauts et des bas, ce sera l'élection ou l'installation de M. Walid Sadi en tant que vice-président à l'Union nord-africaine de football. Je rappelle que le continent est divisé en zones. Et puis la question du jour, c'est l'absence de la VAR qui pénalise les clubs de Ligue 1. Elle est annoncée pour la saison prochaine. Du coup, eh bien, les arbitres sont mis en difficulté dans le championnat de Ligue 1. Notre invité aujourd'hui, c'est Adel Jarrar. Il a joué à la JS Kabylie, au Cheva Briadi de Belouis Dead, Adel Gerard qui a été également, qui cette année a rejoint le championnat d'Algérie, mais de Ligue 2 cette fois-ci, avec le Neh du Sindé. Adel, bonsoir. Et merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. <rire> merci, Mamaro. Merci pour l'invitation. Ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir. Sidi Ahmed Khadis, bonsoir. Bonsoir, Mamar, et bonsoir à Adel, <rire> qu'on reçoit avec plaisir, et à tous nos amis téléspectateurs. Adel, avant d'aller sur l'actualité immédiate, votre actualité, vous venez de rejoindre le championnat, de retrouver le football national en Ligue 2. On est du Sunday, vous revenez de Libye, c'est ça Vous étiez en Libye. Je suis en Libye, je suis en Nasr en Libye. Quand on a une expérience au championnat en Libye. C'est votre première expérience à l'étranger euh, C'était votre première expérience à l'étranger euh, première, euh, La première expérience, oui, Alhamdoulilah, ça a été bien. Ma l'équipe de Nasr, où on a joué avec eux la Coupe de la CAF, euh, on a classé la deuxième championnat. Euh, Alhamdoulilah, juste une année, ça a été bien, Alhamdoulilah. Adel, vous, revenez, vous rejoignez un club, le Nath du Sindé, qui joue le maintien, ça doit vous changer euh, vous qui avez joué, par exemple, vous étiez au CRB, vous jouez pour le titre, là, pour le maintien, vous arrivez à... La... On attend beaucoup de vous, puisque vous arrivez au mercato d'hiver. Oui, bien L'attente sûr. L'attente est importante. <coughs> même, euh, même les négociations à la direction, qui a été allé, tout le monde a dit que les gens ont été allés à l'équipe, et que les le plus à l'équipe, les gens ont été allés à les jeunes joueurs qui ont été allés le... J'ai accepté le, le, le contact à Dao, ou négocié avec eux. Vous n'avez joué qu'un seul match, un match de coupe. Hein. Euh, un seul match, Vous étiez match suspendu de du dernier match. Euh, suspendu de trajet de carton rouge. Mais euh, le match passé à Dama, il y a eu championnat. Mais Inch'Allah, la semaine prochaine, il y a eu le match. Pour la petite histoire... Et euh... retrouve votre club formateur. Oui, mais pour la petite histoire, euh, la saison passée, j'avais débuté euh, au Comme Nade et euh, Adel devait nous rejoindre. Je m'étais Ça ne s'est en... pas fait Je m'étais entendu avec lui et tout sur les termes, etc. J'avais pensé à lui parce qu'il avait un certain capital expérience et il pouvait aider euh, les jeunes joueurs. Et par la suite, il s'est excusé, il m'a appelé, il m'a dit qu'il avait eu un contact et un contrat qu'il avait signé avec... En Libye, en pour Libye, un autre objectif, pour un autre, la Coupe de la Confédération. Exactement, pour la Coupe de la Confédération. J'avais compris. Et comme quoi, quand quelque chose était créé, Adel le retrouve. Il a décalé le d'une année. Exactement, il retrouve le Nahd cette saison. On lui souhaite beaucoup de courage. Ah, il lui faudra beaucoup de courage. Et bonne chance pour le Nahd en vue de la deuxième partie de saison. Oui, le Nahd du Sindé qui joue tout simplement le maintien. L'événement de Stade 24. L'événement de Stade 24, c'est la Champions League africaine, mise à jour dans le groupe du Chavez Briadi de Belouizdet. Le CRB qui affrontait le géant africain, le Real Madrid africain, vous avez compris, il s'agit tout simplement du Ehli du Caire. On soit vainqueur de la Champions League africaine, un budget de 138 millions d'euros. Ça vous donne une idée sur la différence qui existe avec le reste, les clubs du reste du continent. Le Ehli qui vise tout simplement la première place. Alors sur cette rencontre, on va revenir sur ce match CRB Ehli du Caire, c'est un sujet préparé par Sid Ahmed Radis. Tout comme au match aller en Égypte, pour cette rencontre de mise à jour de la quatrième journée de la phase de poule en Champions League africaine, le CRB Louis Dead recevait la formation du Ehli au stade du 5 juillet à Alger avec beaucoup d'absents des deux côtés. 
Le match s'est soldé par un score nul et vierge entre les deux équipes. Les joueurs et le staff arbitral ont observé une minute de silence avant le début de la partie en hommage au vice-président du club égyptien, El Amiri Mostefa. Dès le début de la rencontre, les joueurs d'El Ahli vont mettre la pression sur la défense du CRB, mais sans grand danger pour Gendouz. La réaction des Algérois est immédiate. Belkher, le meilleur joueur de cette partie, côté Belouis Dadi, se joue de son vis-à-vis -vis sur le côté gauche. Il sert Wamba en retrait qui se rate. Ben Ayada a suivi, mais ouvre trop son pied. Abdelrahman Mezian, à son tour, rate la première belle occasion. Il reprend le ballon de volée, mais son tir passe largement au-dessus de la transversale. Le Ehlige en transition et Tahar se présente seul face au but. C'était sans compter sur le retour du capitaine Keddet qui éloigne le danger, mais sur le corner qui a suivi. Moment de déconcentration de la défense du Shabab, Taufir donne en profondeur pour Eshahat qui se retrouve seul dans la surface. Heureusement, son lobe passe légèrement au-dessus. L'orage est passé pour les Belouzadi et ils repartent à l'attaque. Belkhir encore lui qui décale la Wafi, centre pour Wamba mais ce dernier est repris par Abdelmoum. Le CRB pousse avant la fin de cette première mi-temps, Mezian qui s'essaye encore une fois de loin, c'est sans danger pour le gardien qui capte le bas. Les occasions se multiplient mais aucune des deux équipes n'a réussi à ouvrir la marque, c'est sur ce score nul et vierge que se termine la première mi-temps. En seconde période, les joueurs du Shabab reviennent avec les mêmes intentions et c'est encore une fois ce diable de Belkhir qui se faufile dans la défense du Ahli et centre pour Ben Ayada qui frappe à ras de terre, le gardien Choubir détourne en corner. Corner qui est beauté rentrant par la Wafi qui trouve que dead à la réception, il a failli ouvrir la marque d'un superbe retourné acrobatique. Les joueurs y croient et c'est Ben Ayada encore une fois d'un coup franc des 25 mètres qui a failli tromper le gardien égyptien. Son tir est détourné par le mur et termine sur le poteau. La défense du Ahli tient bon. Le CRB domine la rencontre et beaucoup de ballons aériens arrivent dans la surface sur des centres ou des coups de pied arrêtés mais Wamba notamment n'arrive pas à cadrer. Ultime occasion pour ce dernier sur un centre millimétré de Mézienne mais encore une fois l'attaquant ne trouve pas le cadre. La Wafi, du pied droit à son tour, ne trouve pas le chemin défilé. Le Shabab qui aura cruellement manqué d'efficacité pour sortir vainqueur de ce duel. Les Égyptiens n'étaient pas loin de marquer sur une contre-attaque à la 79 e minute, leur seule occasion de cette période. Ainsi, à la suite de ce match nul, El Ahli demeure toujours leader de la poule D avec un total de 6 points, devant le CRB et Young Africans qui partagent la deuxième place avec 5 points chacun. La prochaine rencontre qui les opposera risque d'être décisive en vue d'une qualification au quart de finale de cette prestigieuse compétition continentale. Alors il est vrai que pour cette affiche, le public a répondu présent au stade du 5 juillet malgré les conditions climatiques. Une équipe, 30 000, 35 000 ouais. à peu près une équipe du CRB dont les joueurs ont su hisser leur niveau de jeu et se mettre au même niveau qu'El Ahli. Moi, c'est ce que je retiens de ce match-là. Un peu plus haut. Peu, peu plus... El Ahli n'a existé que durant les, les 10 premières, premières minutes. minutes. 10 premières minutes, pas plus. En deuxième mi-temps, ils étaient inexistants, absents, complètement pressés, dominés par le CRB. Il a manqué ce petit quelque chose au CRB. Et... Il a manqué un buteur. Il a manqué euh, un tueur le dans tueur, les derniers mètres. Exactement, mètre. un buteur, tout le monde peut marquer des buts. Et je trouve qu'avoir autant d'occasions et ne pas en mettre une dedans, c'est vraiment à faire preuve de en mal, X, maladresse. En XG, ah oui, en XG ils sont, le CRB, le XG, c'est les occasions de buts. C'est les expecting goals en voilà, anglais. Qui auraient dû se concrétiser, se, concrétiser, se terminer par des buts. Exactement. Le CRB a un coefficient de 0,76%. Elle est 0,21. 22. 0,22. Donc regardez la différence ouais, en termes de Grosse différence, non, mais quand on voit le match sur le, la, la durée, sur les 90, 94 minutes, elle, elle n'a eu que deux occasions de scorer seulement. Et vraiment, quand on voit, je, on parlait tout à l'heure euh, en coulisses avant le, le VTR, de certains joueurs qui, pour moi, ont fait des différences énormes sur ce match. Pour certains, c'était leur meilleur match de la saison. Oui, et, je peux citer. Et au bon moment. Euh, alors, en défense, il y a eu Ben Ayada qui fait un superbe match. C'est son meilleur match. Kedad, qui revient à son meilleur niveau. Franchement, il m'a épaté sur ce match. Parce qu'on on en avait parlé, euh, Mahamar. Il était passé par une période de... Il y avait un petit doute, à un moment donné, une, un passage à vide. Mais aujourd'hui, quand on voit euh, Kedad jouer face au Ahli, c'est taille patron. Il y a Belkhir qui hisse son niveau de jeu et qui fait des différences C'est son meilleur match parce qu'il n'a pas joué gauche. le début de saison. Il est revenu tardivement. Lui Exactement. et Bouras, mais il y en a Boras un aussi. Égard. Quel joueur, Bouras. Ouais, quel Boras joueur. aussi. C'est un super joueur. Alors, je me tourne vers vous, Adramolouche, votre ancienne équipe, le CRB. Vous avez joué la Champions League africaine avec le chef Abriadé de Belouzet. Vous avez vu cette rencontre. Si je vous dis que le CRB peut avoir des regrets sur ce match, qu'est-ce que vous dites les joueurs sont motivation. Les joueurs ont trois jours déjà fait des moussa, un stage, qui sont bien concentrés, ou qui ont fait un match pareil, 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 qui ont fait
وشفنا لي جوار تاع سي ار بي كانوا كانوا كامل بيان كونسونطري داروا بريسك لي 11 اون طون كامل داروا بون ماتش. ايزون ابليكي لو بلان دو جو كي ا ايتي مي اون بلاس، افيك بوكو د ريغور سور بلان تاكتيك. مو سي سكو جو روتيان. وي بصح ما عمرك تشوف ثاني لادفيرسير ثاني الاهلي، تحس باللي الاهلي ما كانش 100% فيزيكمون. وي. تحسهم باللي جاو بيان بلاسي، كانوا يحوسوا على ان بوان، ان كونترا اتاك ولا، مي. سي خلاو سي ار بي يلعبوا خلاو سي ار بي يديروا اللعب مي الاهلي جو بونس لو كان كان لو ماتش هذا في الكارت دو فينال ولا في دومي فينال بوكو ماتش على سي ار بي او ماتش على سي ار بي بيان في ماتش لي لوكير او كيرو ستاديوم افيك ان الاهلي او غران كومبلي اي با سي سي لو ميم ماتش مي لا فيزيونومي ايت انفيرسي مي لو سي ار بي جو ديزولي سي فو سوفني بيان دو سو ماتش على لي على لي Il y a eu une seule occasion pour le CRB, celle de Bossov. C'est ce que je dis, c'est la même chose. C'est vraiment le, le match des deux extrêmes. Mmh. Parce que quand on voit le match aller, El Ahli domine le, la partie. Je peux, je peux vous les citer. Les, les... D'ailleurs, c'était Mboulhé qui s'était illustré euh, ce jour-là. Et le CRB aurait pu prendre 3-4 buts à 0 à, tranquille, tranquillement. Sur ce match retour, c'est la même chose. Le CRB domine le match, mais n'arrive pas à concrétiser ses occasions. C'est ce qui s'était passé au match aller. Donc, on reste. Aujourd'hui, moi, ce que je dis... C'est que euh, Adel a joué au CRB et il a joué cette Champions League. Ah, il a beaucoup de coéquipiers qui étaient avec. Hein, Justement. Non, mais il a joué cette Champions League. Et sur cette partie-là, sur ces dernières années de Champions League, parce qu'on le dit souvent, euh, le niveau a baissé, etc. Mais quand on voit aujourd'hui le CRB jouer de telle façon face à un ogre, vous l'avez dit, africain, on peut se dire, on peut être optimiste pour le CRB quant à la suite euh, du parcours. Donc, quand il reste voit... encore deux matchs pour le CRB. Toujours les poules ont des, des difficultés. difficultés. Je, vous le deuxième Je rappelle qu'ils sont détenteurs du trophée. C'est vrai. Ah, Tenant du titre. Tenant du titre. Ouais. Mais c'est vrai, il a raison. L'année hein, dernière, ils sont passés grâce à un but. Un but, exactement. Même face à l'année dernière, même l'année dernière, toujours ils jouent euh, bah, difficilement. Difficilement. Le deuxième tour, bah, ils vont au final. C'est vrai, non mais ça, ça c'est le capital expérience. Après c'est tout le poids de l'histoire qui, qui rentre en jeu. Mais c'est vrai que sur les phases de poule, le LA a souvent eu du mal à tirer son épingle du jeu et à être, on va dire, gagner pratiquement tous les matchs et se qualifier aisément. Encore une fois, aujourd'hui, le classement euh, du CRB et du LA avec aussi Young Africans qui peut prétendre à une qualification, c'est vraiment très serré, ça joue à peu de choses. Donc le CRB, c'est, on va dire... Euh, CRB par rapport à Young Africans, c'est un goal average favorable. De, deux buts. Trois, non, plus je ne parle pas, non, parce qu'ils le, 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 ont plus particulier, deux, ouais, ouais. Et, en et en particulier, le CRB a gagné trois ils, ils sont devant, exactement. Ils sont largement devant. Donc, le plus important aujourd'hui, moi, quand je vois le match que fait le CRB, ça, ça présage de belles choses. Ça laisse, euh, on va dire, l'espoir aux, aux joueurs du CRB de pouvoir aller loin dans cette compétition. Mais en revanche, on l'a vu tant de fois, le CRB a deux visages. Il ne faudra pas se rater en Tanzanie la semaine prochaine. Il, il s'était raté contre Madeama, Madeama en s'inclinant. C'était une grosse surprise. Adel, justement, je me tourne vers vous. Quand vous voyez cette équipe du CRB, on l'a vu en championnat, en difficulté contre le Bayet, dans la voie, des fois, ils gagnent difficilement. Et là, on voit un tout autre visage. C'est la compétition, c'est les joueurs, ils, sur deux compétitions, ils présentent un visage différent. Bien sûr, ma mère, c'est... Je ne sais pas comment tu as fait le Bayet, mais tu as fait contre l'Ahli, mais je ne sais pas comment tu as fait. Ce n'est pas la même motivation. Ce n'est pas la même motivation, mais l'Ahli... Même quand on défend un titre de champion, ce n'est pas la même motivation. Non, je ne sais pas, ma mère, nous, après deux ans, nous avons fait le Bayet dans la maison, nous avons fait un grand match. Normalement, nous avons fait le Bayet, nous avons fait le Bayet. 1-0. 1-0. 0-0. 0-0 تاع العريبي برا هنا راني نهضر لك في كازا في كازا 0-0 درنا ان غران ماتش سيتي بوساوي كي افي تي اكسبول فوالا يبي اون اكسبول و لاربيت ما عطانا شامبيونات في لا ديرنيير مينوت في البوطو العريبي ابري اون سيمان موراها جينا خسرنا مع شلغوم العيد في الفان اوت خسرنا ان زيرو ماشي كيف كيف الشامبيون ولا تشامبيونز ليغ ماشي كيف كيف كي تلعب لا تشامبيونز ليغ معمر كي تجي تلعب في الشامبيون ما جو فودغ ريستي افيك فو عادل جو لو ديزي Kedet, vous avez joué avec Kedet, vous avez joué avec Bouchard, vous avez joué avec pratiquement toute l'équipe, Boras, vous les connaissez. Par exemple, sur la prestation, je ne parle pas du collectivement, individuellement, vous trouvez par exemple, il le disait, Sid Ahmed Kedet revient à son meilleur niveau Bien sûr, Sid Ahmed. Il a connu un passage à vide. Mamar, n'importe quel joueur, le monde, il joue un passage à vide, il faut être fait. Il faut être fait. شعيب parmi les meilleurs défenseurs في championnat il a montré que le meilleur défenseur c'est vrai بالك في le début هذا كانت عليه une charge une pression بعد ما راح بوشار للكويت كان هو ولا هو le capitaine d'équipe هو 
وليد الكلوب وطحت عليه اون بريسيون مع سورتو لو ديبارتي على سي ار بي في شامبيون اللي كان شويه مع لا ديفا تاع خنشله كانت عليه اون بريسيون شويه بارابور لي زوتر جوار جو بونس كو الماتش هذا شعيب سي سي لو روتور دو كداد ان شاء الله دار ان بون انتري بون ماتش كونتر اون ايكيب كيما الاهلي ان شاء الله يكمل في هذا بالخير ايجالمون كي في لون سي ميور سي سون ميور ماتش بالخير بالخير سي سي سون ميور ماتش ابري لو ماتش تاع سان جوي مع الصورة جو بونس ولا مع الام سي يو كونتر الام سي يو اه كونتر الام سي يو ثاني مي سي لا جو بونس كي تي ان طون سوبيريور دار ان بون نو بالخير مع عمري كي يكون في لو نيفو تاعو يمد البلوس هذاك الـ a débuté c'est-à-dire il manquait de compétition je rappelle qu'il y avait un problème ما ما هو ما كانش اليز ما كانش طابل في راسو ما كان عنده بروبليم تاع رونوفلي ما يرونوفليش يرونوفلي ما يرونوفليش ما كانش ستابل مي جو بونس سينيا لو كونترا تاعو دوك راهو كونسونطري مع الكلوب راهو كونسونطري في شامبيون اوف لا شامبيونز ليغ ان شاء الله ماتش ابري ما شاء الله يعاود يولي النيفو تاعو الوغ سي فو فولي بيان اون فا ايكوتي لونترينور دو سي ار بي باكيتا ايفيبادي كوم هير سو اون جود جيم دي سي فيت نايس فيت نايس بلاير دي دي فايت نايت نايت فور مينيتس les présents au stade ont assisté à un beau match. Les joueurs se sont donnés à fond et ont réalisé une très belle prestation. Ils se sont battus pendant plus de 90 minutes. Nous avons eu beaucoup d'occasions de marquer. Mais c'est le football. Je suis fier de mes joueurs, surtout pour leur combativité. Et je remercie aussi les supporters pour le soutien qu'ils nous ont donné. I think it's for the fans also. They they help us. That's very important. You play together. L'entraîneur le brésilien Paqueta, vous l'avez connu Paqueta, vous l'avez eu comme entraîneur. C'est c'est quoi c'est quoi comme coach Paqueta? Paqueta, ma mère, qui fait une femme que le point fort est où il croit l'adversaire mais là, même. من في لو ماتش هكا لو ماتش يتلعب يعرف يدير لي شونجمون يعرف يقرا لو بوان فابلو راه تاع لادفيرسير منين يعرف يعرف منين لازم ياتاكي عنده لا كومينيكاسيون تاعو مع مع لي جوار سي فري بالك مي لا كومينيكاسيون سي با لو ديريكتومون اي باس بار لي زادجوان با لي زادجوان مي لي زانتربريت نو بعد مع الوقت مام حنا ما نفهموش لا لونغ تاع اونغلي كدا بصح تفهم لا لونغ تاع الفوتبول تاع الفوتبول تاع الفوتبول تتفاهم سي سور لو بلون فوتبوليستيك سا سيونس دونترينمون سي كوا كوم اونترينمون سي اون سيونس فيزيك سا جو بوكو بالون بوندون لا سيونس بالبالون ماكاش فيزيك ما عمر باكي طاح حتى لا توش يوري لك كيفاش ديرها وكيفاش تلعبها هذاك الماتش كان حنا يورينا حتى لاتوش كيفاش نخدموها حنا مع الديبيو كي كان يورينا لاتوش كيفاش نخدموها ولينا نقول واش راهو يشوف فينا دي مينيم هذا دي كادي ايا ومن بعد مع الوقت ولي تعرف باللي هو على بالو كاع واش راهو يدير فوز يا بي فوز يا كوني بليزيور اونترينور او سي ار بي سي فو ديفي كلاسي لي اونترينور باكيتا فو مونتري بوز لا كيستيون ها سي فو ديفي كلاسي لي اونترينور كو فوز اي كوني باكيتا فو كلاسي اه ان Numéro 1 Numéro 1. Tactiquement, il y a beaucoup de travail tactique avec lui Oui, tactique. Mais il n'y a pas de physique, ma mère. Il y a un tactique ou un ballon. Après, Adel, on m'a dit qu'au sein de, du groupe, il s'appuyait beaucoup sur les séances tactiques vidéo. Il faisait beaucoup de vidéos après les entraînements, après les matchs. Euh, Paquet, hein Oui. Ah non, mais il y a des séances vidéo. Après le match, il y a des séances vidéo. Il y a des séances vidéo. Non, mais il y a des séances vidéo. Parce que enfin, beaucoup disaient que. Paqueta, sur le plan tactique, il analysait les, les, les adversaires et il faisait beaucoup de séances vidéo aux joueurs. Euh... Non, il faisait des séances vidéo avec son staff. Voilà, avec son staff. Mais avec les joueurs, il faisait avant le match. D'accord. Très bien. Alors, Paqueta, vous l'avez connu comme entraîneur. 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 Adel Amro, je vais dire. On le salue au passage. Adel Jara. Si bien, on dit également, mais c'est un entraîneur avec lui, le groupe, il n'y a pas de discipline. Qu'est-ce que vous dites Non. Parce que bon, vous êtes des joueurs, vous êtes tous majeurs et vaccinés. Moi, les histoires de discipline, à chaque fois, c'est un gros problème. Moi, je dis, les joueurs, c'est de l'autodiscipline. On n'a pas besoin de discipliner les joueurs. Non, mais je suis au Mamre Paqueta. 
مام ماشي كوتي ماشي ديسيبلين ولا باسكو حنا كنا كامل دي ماجوري فاكسيني يلي بريزيليان يفي كونفيونس اوجوار ماشي دي كونفيونس معمر دوك انت راك ماجوري فاكسيني قال لي جوار كبار قال ما يقدرش يجي عندك اونترينور ما باش يجي عندك الشومبرا ولا يقول لك واش دير ولا لا لا مي باكيطا كي يمد زعما اون ديسيزيون بار اكزومبل ما يلعبكش انت ولا ما يلعبنيش انا يل اكسبليك انا دي فوا بالك مع الاول ما كما كنتش نعرف مليح ما ي... ما يجيش يهضر معاك انت تحس روحك دير ان بون ماتش بصح برشا لي مرات تقدر تكون ماشي كونفوكي تقدر تكون رون بلاصو من بعد ما ما يجيش يكسبليكي لك يخليك ما 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 يفهمكش بصح وشنو ما ما يربحلكش العيب ولا زعما انت تقول بالك راه حاقد عليا ولا مي مي هو نو وعلى بالو واش راهو يدير وين زادي شاك جوار زعما يعرف واش من الماتش اللي يسحقو C'est des profils. Là, ah, c'est des profils. D'ailleurs, d'ailleurs, justement, cette fois-ci, il y a eu tout un débat. Je ne sais pas si vous avez eu le débat. Il fait des changements à la 90e minute, minute de jeu. Rentrer, il euh... reste avec la même équipe, le même 11. Il fait rentrer. Ouais. Il fait deux, euh, deux, deux changements. changements. Oui, oui. Alors tout le monde dit, mais comment les changements à la 90e minute Il aurait dû faire des changements avant, notamment concernant Wamba, qui, avait, qui, qui, Wamba, qui, Wamba. qui, a beaucoup, qui est très généreux dans l'effort, mais également... Euh, il bon, pêche dans la finition. Qui, dans la finition, dans les ah, 20 oui. derniers mètres. C'est pas un tueur. Il avait changé Wamba et Belkhir puisque Bakir est rentré à sa place. Qui m'a Bakir m'a marre. Bakir, on a l'amli qui m'a n'a. Quand ma ma y'a pas de chez Gher Bakir, il m'a pas de chez Khalil Falbon. Il a fait jouer tous les matchs. Gali match il a bon ma. Malgré ma quand je dis c'est Zif Bakir à dak la ma quand je dis ma il marque. Bsah il a fait Gali match. Quand il aime beaucoup. Bsah je vois de la ma qui joue mal au jeu il a fait. Il a bon ma lui ce ma fe fe cinq juillet. باكر ما ملعبش مليح هذاك لو ماتش بين لاميطو خرجوا ما زادش لعبوا يلو دون ما باش تشوف بلي ماشي بلي سونتيمون زعما ماشي زعما كي كنت معايا توتولر ما انت راح تبقى معايا توتولر سي دير يفو يفو سو باتر بور غاني سا بلاص سي ميور دو مومون فوالا بالخيطر بالخيطر تان كان توتولر معاه انديسكوتابل ما راهوش يلعب سي فري جو رابيل لو سي ار بي افيك لو ا غاني ان تيتر دو شامبيون سي لا دوموند دي سوبورتور ان تول مونت لو فولي او سي ار بي تول مونت لو فولي اي اون ا فيو كو لو فيزاج لو فيزاج دو سي ار بي دون لو جو Ouais. Beaucoup plus cohérent, exactement beaucoup ça. plus... Ouais. Non, mais on le voit parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu le CRB, depuis d'ailleurs le départ de Paqueta où Adel était encore au CRB, que je n'avais pas vu un CRB autant pris par le jeu, euh, se porter vers l'avant. C'est un jeu offensif plaisant, ouvert, et on reconnaît ça à une équipe qui se crée beaucoup d'occasions. Et là, on le voit face au Ehli. Franchement, c'est un plaisir de voir le, le CRB jouer parce que c'est un jeu fait de Moi, mouvements. Moi, j'ai dit, dit, quand on m'a posé la question, j'avais dit c'est un beau 0-0. Voilà, il y a, pas y a de des 0-0 oui. qui Plaisant. sont beaux à voir. Voilà. Comme celui qu'on a vu dernièrement en Coupe d'Afrique, entre l'Afrique du Sud et euh, le Congo, je pense. Euh, ouais, je pense. L'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo. Donc, il y a des 0-0 beaux à voir. Mais quand on voit le CRB jouer, c'est plaisant à voir. C'est des joueurs qui sont en mouvement, ça joue en triangle, ça fait des... On, on a vu l'occasion tout à l'heure entre Belkhir et Lawafi, Lawafi qui n'hésite pas à prendre le couloir. Donc ça donne, ça donne une certaine euh, diversité au jeu du CRB et on n'est pas euh, condensé à jouer que sur une stratégie bien définie. Donc c'est plaisant à voir jouer, il manque juste l'efficacité et la finition devant le but. Très bien. Moi, je voudrais, je me tourne vers vous, Adel Amrouch. Il reste <rire> Adel euh, Djarrar. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, Adel Amrouch. Adel Djarrar, alors, je vous disais, il reste Young Africans et le dernier match, Madeama. Vous dites aujourd'hui, au vu du classement, euh, Sidi Ahmed l'a rappelé tout à l'heure, le Ehli compte 6 points, CRB 5 points en compagnie de Young Africans. Ça va jouer entre euh, ces trois équipes, la qualification. Pour vous, le CRB a son destin entre ses mains. Prochain match contre Young African, ce sera vendredi prochain à 17h. Vous pensez que le CRB peut, en terre tanzanienne, aller ramener un résultat Au vu de ce qu'elle a montré sur ces derniers matchs Oui, bien sûr. Qui trouve le, le match elle est, le, match, le premier match à Young African, le 5 juillet, tu peux dire que les gens peuvent se faire un peu plus de temps. ما راهوش امر صعيب لانه ما ما عمر شفنا اتحاد العاصمه الموسم الماضي لعب نهائي في 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 تنزانيا وفاز تم يعني ما راهوش نظن ما راهوش ملعب اللي فيه ضغط كبير ولا ونظن انه لاعبين شباب الوزداد عندهم الاكسبيريونس اللي تخليهم باش يقدروا يفوزوا بهذا لا فينال هذه وان شاء الله يولوا بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. جو بوز لا ميم كيستيون دو ماتش 
Un, au stade du 5 juillet, contre un adversaire présumé qui fait son apprentissage de la compétition africaine, c'est Madeama du Ghana et Young Africans, qui avec Simba, en Tanzanie, reste les, les deux, sont les deux clubs ouais, phares. Les meilleures équipes ouais. en Tanzanie. Mais après, euh, avant de se projeter sur Madeama Mamar, moi je pense que, parce que l'Ehli va recevoir Madeama, si l'Ehli gagne son match, il est assuré d'être qualifié. Donc ça se jouera entre le CRB et Young Africans. Young Africans se déplace à la dernière journée. Pardon L'Ehli est au Mediama. Ah oui, mais à la balle. Mais après, quand on voit l'Ehli et Mediama, je pense que... Et le dernier match, l'Ehli reçoit Young Africans. Non, mais l'Ehli a de fortes chances de gagner contre Mediama. C'est-à-dire que quand on prend les deux équipes sur papier, l'Ehli est largement supérieur. Sur papier, vous savez, vous le savez mieux que moi en football. Oui, bien sûr. Après, ce que je voulais dire sur le CRB, c'est qu'on a vu un CRB à deux visages. Un CRB à domicile qui joue bien, qui euh, se procure des Contre occasions. Contre Madeama, je pense qu'ils ont fait leur pire match leur à l'extérieur. Voilà, donc on est d'accord. Il y a un CRB qui joue à l'extérieur et à chaque fois qu'ils se sont déplacés, les joueurs ne se sont pas lâchés. On avait l'impression que les joueurs du CRB jouaient avec le frein à main. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette appréhension. Euh, on joue Peut-être qu'avec Paqueta, ça va être différent cette fois-ci, vu que c'est un match capital. Vous l'avez rappelé, le CRB est devant au Golavérage. Donc, un simple match nul pourrait servir au, CR, au CRB pour se qualifier à condition de gagner le dernier match à domicile. Mais déjà, de prime abord, ne pas, surtout, ne pas perdre face aux Young Africans vendredi prochain. C'est la seule condition. Adel, pour ne pas perdre face aux Young Africans, c'est rester bien compact. Bien concentré, surtout. La concentration est un élément déterminant Bien sûr, parce que la Tanzanie fait la méditer bizarre. Oui, beaucoup de méditer. Ou un peu que le joueur, quand il faut le voir, il y a la concentration. Donc, il faut que les joueurs aient géré les efforts et qu'il faut se concentrer 90 minutes pour qu'il puisse avoir un résultat. L'absence d'un joueur, on dit qu'un joueur ne fait pas une équipe, mais il y a des joueurs qui sont décisifs. <rire> Boussouf, il a son absence non, mais... dans l'animation en animation, je pense que si tu vois les gens qui ont le poste ou qui ont le ou qui ont le niveau de l'équipe, je pense que l'absence 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 de l'équipe, il n'a pas beaucoup de solutions, l'entraîneur. Devant, hein. surtout. Euh... On peut jouer. Alors, si on est Barcelone, on peut jouer sans, sans, atta attaquant, de pointe. sans attaquant de pointe. Quand on s'appelle Barcelone, est-ce que le CRB peut se permettre de jouer sans attaquant de pointe Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous dites Non, je pense pas. Voilà. <rire> non, mais je pense que ça a toujours été le plus gros problème du CRB Del ces Pelou dernières années. Il est blessé. Oui, mais ça a toujours été le, le, le plus gros souci. Ils sont toujours. Alors, ils sont trempés. Ils avaient ramené un certain joueur, un joueur, un joueur de Belgique qui lui est resté même pas trois semaines, il est parti ou un mois, deux mois, et ça a été l'un des... Gombo. Alors là, ouais. Gombo, ça a été l'un des gros ratages. <rire> on l'avait dit dès le départ, ouais. à chaque fois, en attaque, il n'arrive pas. Il y avait Del aussi Pelou. celui qui est arrivé de Leicester ou euh, non, de mais ça... d'Angleterre. Mais moi, j'ai toujours dit, le jeune homme, gentil garçon, <rire> s'il jouait à Leicester, il serait resté à Leicester. <rire> il ne l'aurait jamais lâché. Et il est quand même arrivé au CRB. Oui, en trois ans, il a marqué cinq buts. <rire> non, mais il était au CRB. Ouais. C'est pour ça que je dis, ça a toujours été le gros problème du CRB. Et à chaque mercato on a l'impression qu'il y a des erreurs de casting qui, 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 se, qui se font et c'est toujours les mêmes erreurs. On n'arrive pas à trouver... De toute façon, Super Cato, ils n'ont pas recruté d'attaquants. Oui, oui. Très bien. Le problème est réglé. Le problème est réglé, mais après, le retour on de pas Mélisa, à retour de Bouchard avec euh, l'arrivée également Blade, 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 de... Hamidi. De Hamidi. Le retour de Hamidi. Oui. Donc, Alors. trois joueurs qui sont revenus au niveau du Cheval Briadi de Belouistet. Voilà. Et il y a eu la, le, 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 le recrutement de Khasef, Khasef. Qui, a été, euh, qui a été recruté au niveau du CRB, qui lui était blessé, hein, Khasef. Il oui. arrive, bon, le temps, c'est un défenseur, c'est pas un attaquant, donc il reste éternel problème d'attaquant. Quand, quand on veut aller loin en compétition africaine, ce sera ma dernière question, avant une courte page de pub, est-ce qu'on peut se permettre de jouer comme ça avec un attaquant qui est blessé, Wamba qui est encore jeune, qui fait son apprentissage de la compétition africaine Est-ce que c'est pas un risque que prend le CRB Non, c'est difficile. Ils ont Persito, qui n'a pas joué ce match, hein, le Sud-Africain. Oui, il y a aussi Dan Diang qui n'a pas joué ce match, très, ouais. Oui. Caraba. Et moi, je le dis ouais. toujours, euh, je pense que Adel, euh, le sait, euh, il, est, il est toujours en activité. Pour aller loin dans une compétition, 
on a besoin d'une colonne vertébrale euh, forte. très forte. Un bon gardien, un axe bon central défense. qui soit bon, un bon milieu de terrain et surtout un attaquant qui marque des buts. On l'avait fait euh, et on l'avait dit, Mahmoud Djibour, euh, lors de... Je pense que c'était en 2021-2022, l'année où le Widet du Casablanca était euh, champion d'Afrique. Ils avaient l'attaquant qui était venu de Belgique euh, l'avant. Benza. Exactement, Benza. Il, mettait, il a mis peut-être 9 buts. Le Congolais. Buts. Oui, ah, qui, qui était en Belgique. Qui joue en, qui en Belgique. Il était prêté euh, au Widet de Casablanca. Oui. Mais quand vous avez un attaquant comme ça, d'ailleurs, c'est lui, lui, lui qui avait marqué face au CRB ici au saint ah, oui, euh, de la tête. Action Wahda, Marca. Voilà, donc c'est donc conclusion. Toute l'importance d'avoir un bon oh, attaquant. Aussi, Ahmed, l'action Li Marca, qui met à un balai Rata Habras. Exactement. Ah, ben, oui. Il a Exactement. entre les deux, les deux actions de la tête, ça pouvait prendre le chemin des filets. Il ne cadre pas sa tête. Courte page de pub et on revient. Alors, on était avec la Champions League africaine. Maintenant, on va parler de la Coupe de la Confédération. Le détenteur du trophée n'est ni plus ni moins que l'USMA d'Alger. L'USMA d'Alger, trois derniers matchs en championnat, trois défaites, notamment un 5 à 1 contre le Parado Athletic Club. Dernière défaite, un but à zéro contre Khanchla. Et l'USMA d'Alger qui devra aller disputer ce match contre El Hilal de Ben Razi. De ben Razi. Ouais. En Libye. Je me tourne vers vous. L'USMA d'Alger, le Hilal, c'est quoi comme équipe, le Hilal الهلال مع مر اللي رام اليوم ربحوا في في شامبيونا اليوم رام في لا بروميير بلاس في في شامبيونا دونك يزافونت لو برومي لو شامبيونا ليبيا اليوم اللي هما اليوم لا فيكتوار تاعهم اليوم ولا هما لو برومي في شامبيونا تاع ليبيا سي اون بون ايكيب عند لونترينور اللي راهو معاهم يعرف لو شامبيونا تاعنا ويعرف لي زيكيب زوران سي زوران ليكس اونترينور دو سي ار بي ليكس اونترينور دو سي ار بي و نظن معمر جو بونس مع المشاكل اللي صراو لي بروبليم اللي صراو الاتحاد العاصمه نظن انه صعيب عليهم باش المقابله هذه صعيب عليهم في بنغازي سورتو مي زون ان انترينور غالاردو كي غاريدو باردو كي كوني بيان لا لا كومبيتيسيون افريكان الى ديجا رامبورتي لا كوب لا كاف سا ايد ايغالمون دون لا بريباراسيون دون تيل ماتش Oui, même les joueurs, il faut la compétition africaine. Mais est-ce que justement, vous êtes, vous êtes joueur, est-ce que vous arrivez, bon, ça ne va pas en championnat, trois défaites, est-ce qu'on peut switcher, tout de suite tourner la page et se projeter vers la compétition africaine en oubliant le championnat, en oubliant les résultats Est-ce que c'est facile à faire Est-ce que le joueur arrive à le faire Non, je veux dire, donc l'US, moi, le problème, c'est que le résultat, c'est le problème de l'US, c'est que بير على لو ريزولطا راهو شغل في لو جروب في لا ديريكسيون راهم شغل بزاف دي عندهم دي بروبليم بزاف قلت لك جو بونس يكون راح يكون ماتش صعيب عليهم بزاف في بنغازي مع ليكيب تاع الهلال مي كونت اون اي جوار اون اي كومبيتيتور كونت اون سور لو تيران فو نافي با بونسي ادمينستراسيون فو نافي با بونسي كوا كيل اريف فو تالي برونتري بور غاني ان ماتش نو مي كون سا با با سيكولوجيكمون سي ديفيسيل كون سا با با سيكولوجيكمون اون ا دو مال ا reprendre parce que il a eu il a raison Adel de dire euh, le problème il est autre que technique c'est à dire que c'est un tout quand on voit ce qui s'est passé euh, avec les supporters euh, qui sont allés voir les joueurs à l'entraînement avant cela ça affecte ça affecte bien sûr mais clairement ça affecte et les joueurs vous avez des joueurs dans un groupe qui sont forts de caractère et qui peuvent tout de suite rebondir reprendre euh, leur moi je me suis dit les joueurs ils switchent tout de suite allez on tourne la page c'est compliqué parce que psychologiquement euh, il, il suffit d'un déclic Peut-être que s'ils arrivent à faire un bon match euh, à, en Libye, ça peut faire comme un électrochoc et euh, tout de suite on oublie. Parce que avant ces trois défaites de Lusma, il y a eu une série de sept victoires quand même. Faut pas l'oublier. Lusma. D'où les résultats sont étonnants. Les résultats Justement. Les donc, défaites, on les moi je pense que c'est ces trois victoires et notamment la victoire, euh, la pardon, trois défaites, trois défaites et notamment la défaite face au Paradou qui a fait beaucoup de mal. Euh, Le score. Oui, l'ampleur du score. L'ampleur du score et la physionomie du match aussi. On avait l'impression que c'était des joueurs apathiques qui ne pouvaient pas... On ne sentait pas cette envie. Il euh, n'y avait aucun sursaut d'orgueil euh, de la part des joueurs de l'USMA. Donc c'est ce qui a un peu affecté... Vous avez déjà perdu un match à 5 buts 5 buts, non. Mais 4 euh, ouais, si. buts, ouais. oui. Ça, ça fait, fait mal. mal. Ouais, je peux vous dire que ça fait mal. On est, on est touché dans notre amour propre. Et on, surtout quand on est compétiteur, on n'aime pas la défaite. 
ça fait, ça fait mal. Et par la suite, il y a eu des événements. Donc, Adela a raison de dire que ces événements-là vont affecter vont un peu impacter. le groupe. Exact, et bien sûr, en général. Et d'ailleurs, Garrido s'était exprimé avec les supporters. Il essayait de donner les raisons et il voulait que les supporters aillent dans le sens de l'effectif, de, de l'équipe, pour essayer de tous mener cette, cette équipe vers d'autres résultats. Mais après, c'est difficile. Quand il y a la pression du public, c'est difficile. Le Hillel de Belrazi, c'est un club ça joue au football, ça propose du football. Oui, mais on a déjà fait la région de Ben Ghazi, mais on a fait un peu de football. Il a beau bien le football. Il a fait un peu de football. Non, mais on a fait la pression. Je suis comme le Nasser, mais je suis comme le Ghazi. C'est le paradou. C'est le paradou de la Libye. Il n'y a pas de pression. Non, il n'y a pas de pression pour les gens. Il y a des cadres, il y a des joueurs. Non, je parle en termes de pression populaire. Non, il n'y a pas de pression pour les supporters. Il y a des cadres, 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 il y a des cadres. Très bien, ben ce match, il aura lieu, ça sera ce... Après, rappelons que l'USMA est pratiquement qualifié. Oui, hein. ils sont pratiquement qualifiés. Pr pratiquement qualifiés dans cette euh, champion, euh, Coupe de la CAF, euh, pardon. Et il faudra juste retrouver un meilleur visage. C'est euh, la grosse euh, problématique de l'USMA aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à travers la Coupe de la CAF, ils l'ont souvent fait. À travers la Coupe de la CAF, se ressaisir et revenir avec de meilleures intentions au championnat. Très bien, voilà pour la compétition africaine. De retour ce week-end avec la Champions League et la Coupe de la Confédération africaine. Place à des hauts et des bas. De hauts et des bas avec l'élection ou l'installation du président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, au poste de vice-président de l'Union nord-africaine. C'est un sujet préparé par Karim Fess. Conformément au règlement de l'Union nord-africaine du football, le nouveau président de cette instance sportive, l'Égyptien Jamal Alam, ainsi que les vice-présidents, l'Algérien Walid Sadi et le Libyen Abdelhaki Machalmani, ont pris leurs fonctions pour le mandat 2024 à 2027. C'est ce qu'a indiqué la Fédération algérienne de football sur son site officiel. Le communiqué de la FAF précise ainsi que « Cette installation a eu lieu en conformité avec la décision du comité exécutif prise le 29 décembre 2023, en présence de représentants de la Confédération africaine du football. » Le comité exécutif de l'ENAF avait désigné en décembre dernier Walid Sadi comme président de la commission des compétitions de l'instance pour l'année 2024. Par ailleurs, il est tout aussi important de rappeler également que la FAF a déjà donné son accord à l'UNAF pour l'organisation de deux tournois en Algérie. C'est ainsi qu'il va y avoir tout d'abord le tournoi pour les jeunes joueurs, né en 2007 et qui est programmé du 24 au 30 avril 2024. Puis par la suite, il y aura le tournoi qualificatif pour la Ligue des champions des clubs féminins, programmé du 22 au 31 août 2024. Voilà donc pour l'Union nord-africaine de football. Je rappelle que le continent est divisé en zones. Et donc on prend la vice-présidence. Après, c'est une, euh, une confédération régionale qui est... Euh, est oui. C'est une, une confédération, confédération régionale qui, est, euh, qui va du ressort de... Une union, qui a, une union régionale. Oui, mais c'est une, une confédération. Bon, une, une union, une union qui, appartient confédère, qui appartient à la confédération, à la confédération africaine voilà. de football et qui organise... Euh, des, des compétitions pour les clubs et pour les euh, catégories, généralement de jeunes. Très bien. Le plus important, je le rappelle également, c'est cette annonce qui a été faite. La Coupe d'Afrique des Nations se jouera, la 2025, hein, oui, se jouera, elle se jouera en, été. en été. Comme cela avait été le cas, rappelez-vous, en 2019, où elle s'était jouée en été en Égypte. Après, c'est une... toute la moi problématique. Je dis, moi, je dis, c'est la meilleure des choses. Parce que là, ça va arranger tout le monde, les clubs européens. Parce que 80, vous avez ce chiffre, 80% des joueurs... 85. Ah, le chiffre que j'ai, c'est 80. 85% des pas, joueurs qui, évoluent, 5 pour, qui jouent 5 à la Cannes près, évoluent en Europe. C'est plus de 80 ou 85, on ouais. est à 5%. Donc, évoluent en Europe. En d'autres termes, ils ne sont plus... Attendez, rajoutez à cela les joueurs qui ont refusé la sélection oui. pour ne pas être en difficulté avec, avec leur, leur club. club, parce qu'ils avaient leur, leur place ils sont de titulaire. Contrat. Ils sont sous contrat et ils se sont dit, soit on risque de perdre notre place de titulaire, ils, préfèrent, ils ont préféré rester. Ouais. Donc comme ça, les joueurs ne sont plus en balotage, ne fait. sont plus en porte-à-faux avec les clubs. Et ne sont pas entre deux chaises, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, ils vont se consacrer entièrement à la Coupe d'Afrique des Nations à la fin de la saison avec leur club. C'est ce qui a été le cas en 2019. Après, je pense que c'est la grosse problématique aujourd'hui pour la Confédération, euh, Confédération africaine de football, par rapport au découpage, c'est par rapport aux zones. Quand on joue une Coupe d'Afrique en, en Afrique subsaharienne, c'est très compliqué de, de le faire en été, Mamar. Vous le savez, il fait très très chaud, les conditions sont très difficiles. 
Donc souvent, on a du mal à organiser une compétition. Vous jouez pareille. le soir. Vous jouez le soir. C'est pas possible. Ah, donc, euh, avez, sur le premier tour, vous avez trois matchs. Exactement. Trois matchs, c'est pas possible. Donc les matchs commencent à partir de 15h, 17h généralement. Donc c'est très compliqué de s'organiser. Mais quand la Coupe d'Afrique a lieu dans un pays nord-africain, c'est plus facile de pouvoir la jouer en été. Il fait pas très chaud, même si. Euh, on a des chaleurs un peu... Ce n'est pas, pas les mêmes conditions qu'en Afrique subsaharienne. Je rappelle pourquoi ça a été, parce que c'est la saison des pluies, Exactement. la dernière. En, en été, la, en, en, Côte la, en, en Côte d'Ivoire, c'était la saison, saison des, pluies. des pluies. Dans le même temps, pourquoi je dis, je parle des joueurs, et je me tourne vers vous, Adel Djarar, on prend cette déclaration de Hussam Hassan, le nouvel entraîneur d'Égypte, qui aujourd'hui a poussé en conférence de presse et revenu sur euh, Mo Salah, en disant... Le comportement de Mo Salah est inadmissible d'avoir lâché l'équipe nationale, d'être parti en Angleterre pour se faire soigner, alors qu'il s'était fait soigner par les médecins anglais avant la Coupe du Monde, de, euh, avant égyptiens, la, avant, avant la, la Coupe, coupe du, du Monde, monde 2018. 2018. Et donc, on a l'impression que les joueurs choisissent le tournoi. Et Hussein Hassan recadre tout le monde en disant « La Coupe d'Afrique des Nations, c'est notre Coupe du Monde. » La question est simple. Je voulais, comme je elle avait été posée à Sid Ahmed Khadis, pour les joueurs également, ça les libère du poids du club, puisque c'est l'été, c'est la fin de la saison, il y a le tournoi comme en Europe, ou, voilà. Comme l'euro. Comme l'euro. Euh, la Coupe d'Afrique. Hein, la Coupe d'Afrique en été. La Coupe d'Afrique en été, ma mère, c'est même parce que les joueurs ils sont libres. Voilà, c'est ce que je dis. Même si ils sont libres, ils ne sont pas libres, ils ne sont pas libres, ils ne sont pas ايه تحب ولا تكره مع مارسي لا كوب دافريك اون افريك ما رايش موتيفاسيون بزاف لي جوار لي يلعبوا في لوروب كونت الي كونت الي سو جو مو جانفي وي نو مع مارسي لا كوب دافريك في كي تلعب في كيما باغ اكزومبل في الكاميرون ولا في الكوت ديفوار ولا في نيجيريا تلعب في 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 جانفي ولا تلعب في جوان سي تحب ولا تكره لي جوار لي يلعبوا في لوروب ما تكونش عندهم الموتيفاسيون باش يلعبوها بيسك لي لي كونديسيون لي كاينين في هاد لي بي هادو صعاب بزاف كي تكون تلعب في حنا ما عمر حنا كي حنا عايشين هنا في لافريك كي نهبطو نلعبو في نيجيريا ولا في الكوت ديفوار نتقلقو وقتاش نولو للجزائر نتقلقو وقتاش يخلص الماتش باش نعاودو نولو للجزائر ما نقدروش لي كونديسيون هادوك صعاب بزاف ايماجين نتا لي جوار يلعبو في فلانجليز يلعبو في فرنسا يلعبو في لا بلجيك تما بالك لا كوب دافريك لي راح تكون في, في المروك بالك ماشي بالك راح تكون اون موتيفاسيون لي جوار بيسك كيما جازت في مصر كيما في تونس كيما في الماروك تما تكون موتيفاسيون لي جوار واحد جوج كوب دافريك على بالي بيجوز مليحه ميم لو كان يديروها في الماروك يديروها في موا جونفي تراك تكون راح تكون مليحه تخيل مي دون لو ميم طون اون لا دي بور لي جوار فو لافي دي لي دو فو تيني لو ميم لانغاج سا فو سا ليبير كومبليتمون لو جوار بيسك نيي بلو تيني بار لي ميم زونجاجمون سي اون دات فيفا اي سا مي تو لو موند داكور سا مي تو لو موند داكور اي لي كلوب اي لي سيليكسيون اي لي انستانس اوسي كونت اون فوا il n'y a plus de problème. Euh, on l'a vu dernièrement, Mahmar, avec euh, Klopp, qui avait en conférence de presse... Euh, son oh, il avait sous ironiquement, tout le temps ironique, il mais, a cette mais dans, dans toute ironie, il y a une part de vérité. C'est-à-dire qu'il voulait que ses joueurs reviennent. Il avait deux joueurs importants. L'un était parti jouer la Coupe d'Afrique des Nations, l'autre la Coupe d'Asie. Donc pour lui, c'est un handicap de se priver. D'ailleurs, dès qu'il est revenu euh, Mo Salah euh, en Angleterre, il commence à marquer avec Liverpool. Donc il lui avait manqué à son entraîneur du coup, je pense que ça mettra tout le monde d'accord, le fait qu'elle se joue après la saison euh, en championnat. Et les joueurs, il y aura d'ailleurs l'Euro... Euh, mais bien. ça a permis à d'autres joueurs de briller avec Liverpool également, son absence. Oui, tu ça le donne... Dire. Bien sûr, mais après, il hmm, y, y a... Comment dire Il y, y, y a le poids, il y a le, le statut... Parce que chaque joueur a son statut. C'est-à-dire que Mo Salah, aujourd'hui, à Liverpool, c'est une légende. Ah, c'est une légende. Une voilà. légende. Et d'ailleurs, c'est ce que dit l'entraîneur, le ouais. nouvel entraîneur, Hussein Hussein. Il dit, pour nous, aujourd'hui, on n'a rien gagné avec Mo Salah. Mo Salah. Ce n'est pas une légende avec l'Égypte. Pas en Égypte. Ouais. Ouais, Mais bon, il après, est avec Liverpool. Après, là, bon, c'est pour le Titi un, un peu. Il y a un titier. peu euh, conflit générationnel. Euh... Non, même pas, c'est pour, pour le Titi, je pense. Hein. Allez, on va sur la question du jour. La question du jour, on vous l'a dit au tout début de l'émission, c'est l'arbitrage. La VAR manque vraiment dans le championnat d'Algérie au vu de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Trop d'erreurs d'arbitrage. Avec nous, en direct, ancien arbitre international, M. Zekrini, bonsoir. Bonsoir, 
bonsoir ma mère. Euh, bonsoir euh, à vos invités. Hein. Euh, Mais... Ahmed ou Adel. Alors, Monsieur Zekrini, au vu des dernières semaines, on voit, à part Rebel, Gamouh et également le Ben Braham, est-ce qu'aujourd'hui, les meilleurs, l'élite, c'est cela, et puis il y a le reste des arbitres Il y a trop d'erreurs d'arbitrage dans le championnat. Comment vous l'expliquez Maman, oui. les erreurs, les erreurs d'arbitrage ne datent pas d'aujourd'hui, quand même. Les erreurs bah, j'ai jamais dit que ça datait d'aujourd'hui. On pensait ah. que ça allait s'améliorer. <rire> les erreurs d'arbitrage existent depuis longtemps, maman. Oui. Mais ce qui est un peu inquiétant, c'est que les erreurs qui influent sur les résultats du match. C'est ça le, le, le problème, je pense. Vous avez très bien compris ma question, c'est là où je voulais oui. aller. Oui, 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 je comprends, je comprends. Euh, vu votre expérience, euh, <rire> quand même. Ah, non, je comprends votre question. C'est vrai, il euh, y a des erreurs d'arbitrage, il y a... Euh, mais et, et, il faut chercher les causes. Pourquoi ces erreurs On ne peut pas dire... C'est vrai, on a Gamour, on a Ben Brahem, on a Rebel, on a mais les internationaux, on a des coups à ça. A... Mais ces arbitres-là sortent toujours à l'étranger, arbitrent à l'étranger, euh, la majorité. D'ailleurs, cette semaine, la semaine prochaine, nos trois trios sortent à l'étranger, la Coupe d'Afrique euh, Champions League, les Coupes de la CAF, euh, ils vont sortir à l'étranger pour arbitrer. Et, et maintenant, il n'y a que les jeunes arbitres euh, euh, qui restent ici. On n'a pas... Les, les, les grands arbitres ont quitté l'arbitrage en Algérie. Maintenant, on a, je crois, c'est pas que une affaire euh, euh, d'arbitre. Quand vous prenez, quand vous prenez Ben Jahan, par exemple, Mouloudi ouais. d'Alger sur le dernier match. Oui. Avec Belayli, il a toute l'expérience. Ben Jahan, il voit qu'il est en train de se faire agresser par Belayli, mais il ne réagit pas. Comment vous l'expliquez, ça Voilà, justement. Moi, moi, moi j'ai dit, alors, quand j'étais à la télévision algérienne, j'ai parlé et j'ai dit qu'est-ce qu'il a C'est un très bon arbitre. Il a, arbitré, il a arbitré beaucoup de matchs. Il a rodé les terrains de l'Algérie. Et quelle est la raison Pourquoi il n'a pas sorti son carton rouge Vraiment, je, 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 je me pose beaucoup de questions. Pourquoi Ben Jahan n'a pas. Peut-être, je ne sais pas, c'est la pression. Il faut qu'il gère cette pression. Et les, Mais il a l'expérience. Et... Ce n'est pas son premier match. C'est pas son premier voilà, grand match. Voilà, 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 voilà c'est vrai. Ce n'est pas son premier match. Il a bossé dans tous les terrains de l'Algérie. Il n'a qu'à prendre la, la décision d'expulser Blairi. Ce n'est pas avec cette façon qu'on qu gère le match. C'est vrai. Il y a un thème qui est sorti de la FIFA. On dit qu'il faut l'arbitre qui gère le match, mais on gère le match sur une situation, sur un... mais pas sur la personne de l'arbitre. Quand un arbitre a été poussé, il a été contesté. Ah, il a été malmené. Hein. Malmené. On ne fait pas sortir le carton rouge. Là, dans cette situation, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne peux pas savoir exactement ce qu'il y avait dans sa tête en ce moment-là. Qu'est-ce qu'il voulait exactement, Benjamin, en toute franchise, mais. Il y, a, il y a un problème, il faut qu'on règle ce problème. C'est vrai, je vais vous dire, peut-être que vous allez me dire, est-ce que c'est une question de formation -ce que Non, ce n'est pas question de formation, parce que je ne pense pas qu'il y a une affaire de formation. Les arbitres sont bien informés, on a des instructeurs eh, qui ont eux aussi euh, formé, très bien formé, parce que n'oublions pas qu'il y avait un instructeur FIFA ici en Algérie, en l'occurrence M. Lim qui chante. On ne l'a pas beaucoup vu, on l'a pas beaucoup vu, Kim, hein, il, a, euh, il a fait un tout petit passage. Non, 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 non. Il, il, il est resté quand même une année ici, non, non, il est resté une année ici, après, et avec cette nouvelle fédération, et se sont entendus qu que chaque séminaire, il vient ici faire des cours. Dernièrement, il était à Oran, il est venu faire le, 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 le séminaire de retour de, 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 du championnat, il était présent, il a donné des cours. Aujourd'hui, il est à Dubaï, parce que c'est lui l'instructeur de la FIFA. C'est lui l'instructeur FIFA, oui. Il y a un stage pour les instructeurs. Donc vous dites, attendez, pour aller plus vite, vous dites que ce n'est pas un problème de formation. Question, Sidi Ahmed Reddis. Bonsoir, M. Skelini. Bonsoir, Sidi Ahmed. Ça va, vous allez bien. Alors, moi, ma question, elle est toute simple. Vous venez de parler d'erreur d'arbitrage de formation. Moi, je ne doute pas que les arbitres aient une bonne formation. Par contre... Si c'est des erreurs techniques, je suis d'accord. Mais là, pour moi, c'est un jugement personnel. C'est un problème de personnalité. Parce que 
de se faire agresser et de ne pas réagir, c'est un problème de personnalité propre à l'arbitre. Après, il y a un autre phénomène que je ne conçois pas, c'est les, les pénalties. C'est lors des tirs des pénalties, ah oui. il y a un phénomène qu'on voit depuis le début de la saison. Au moment où le tireur s'apprête à tirer son pénalty, on voit pratiquement toute l'équipe à l'intérieur de la surface et aucun arbitre n'a fait retirer un pénalty. Donc pour moi, c'est arrivé une seule fois, une seule fois. Okay. Peut-être. Ok. C'est dame. C'est dame. Oui. On a vu la Coupe d'Afrique et moi qui suis consultant à la télévision algérienne, oui. j'ai assisté à tous les matchs. On a vu les pénalty tirés à la Coupe d'Afrique. Est-ce que vous avez vu un arbitre qui a retiré le pénalty? Est-ce que vous n'avez pas vu des joueurs qui rentrent avant l'exécution Monsieur Zekrini, parce qu'ils qu l'ont fait, mais, mais, Monsieur ouais. Zekrini, parce qu'ils l'ont fait en Coupe d'Afrique, on doit le faire en championnat on doit pas non, faire... non, 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 je suis entièrement d'accord. Ah, d'accord. Non, 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 je suis entièrement. Il faut qu'on exécute le pénalty convenablement, qu'on dise la loi. Je suis entièrement d'accord. C'est un problème. Il faut, que, il faut euh, une fois... Un arbitre, il faut qu'il refait le, le, le pénalty, même s'il le refait dix fois. Très bien. Le refait, On l'a très bien si compris. Dernière fois. question. Je Dernière question. Je, je vous dis, est-ce qu'aujourd'hui, la VAR est plus que nécessaire dans le championnat Maman, presque dans tous les pays du monde, même nos voisins, partout, il y a la VAR. Si c'est pas nécessaire, la FIFA ne met pas la VAR. La VAR, c'est essentiel. Il faut que la VAR... Très bien. Donc, la... nécessité Pourquoi de la VAR. La, la VAR, elle aide l'arbitre à diminuer les, les erreurs. Ça ne veut pas dire qu'elle va éliminer... Il y en a vu des, des erreurs, erreurs avec la VAR, mais ça diminue. Ça diminue beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs. C'est pour, pour ça qu'on a besoin de la VAR en Algérie le plus tôt possible. Mais d'après ce que disent euh, le, 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 le Président de la Fédération, peut-être que l'année prochaine, il aura la VAR. C'est l'engagement hein. qui, qui a été pris par le Président de la Fédération. Ouais, Merci. Voilà. Quand Merci. on aura la VAR, mais attends, attends, même, je vais oui. vous dire une chose. Même si avec la VAR, et on se rencontre l'année prochaine, Inch'Allah, même avec la VAR, il aura des... Des erreurs. Merci, <rire> Mohamed Zekrini. Des... On est obligé de se, des... se quitter. Vous savez Merci. ce que c'est la télé, le facteur temps. Merci encore une fois d'avoir <rire> été avec nous en direct. Adel Jadar, on vous souhaite, on arrive à la fin de l'émission, vous souhaite plein de bonnes choses pour cette fin de saison, surtout le maintien avec votre club, le NED du Sindé. Sidar Mitredis, merci encore merci une à fois. Vous. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Moi, je vous dis au revoir, bonne soirée. Je vous donne rendez-vous lundi à la même heure sur Algérie 24.